Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e principalmente di Open Hub. Riprendiamo con questo video la nostra serie Open Hub in pillole e finalmente arriviamo alla vera e propria configurazione della casa domotica su Open Hub. Prima di fare questo a livello pratico però facciamo una piccola introduzione a eh, quali sono gli oggetti che vanno creati in Open Hub il perché si creano in un certo modo e quali sono le loro interazioni perché Open Hub ha un modello abbastanza rigido di configurazione che permette di eh, distinguere tra modello fisico dei dispositivi e modello logico all'interno del software ma lo vediamo più avanti da tutte le versioni Open Hub ha diciamo, imposto una progettazione di questo genere ed è effettivamente la cosa che mi è piaciuta quando dalla versione 2 di Open Hub ho scoperto questo modo appunto di ragionare. Iniziamo quindi dalle basi, quindi andiamo a scoprire quali sono le tipologie di oggetti che dobbiamo creare all'interno di Open Hub, come interagiscono tra loro e poi successivamente andremo anche a vedere eh, l'introduzione del modello semantico che è avvenuto dalla versione 3 di Open Hub che permette di fare uno step in avanti nella progettazione della nostra casa domotica cercando di assegnare un valore semantico al singolo oggetto. In questo modo Open Hub è in grado di capire gli oggetti che sono stati creati che cosa effettivamente sono. Quindi passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere che tipo di oggetti ci permette Open Hub di configurare. Eccoci qua a schermata PC e vabbè da buon ingegnere ho fatto delle slide che così è un pochino forse più facile da seguire il discorso. E quindi parliamo di Things, Channels and Items che sono eh, gli oggetti principali della progettazione della casa domotica in Open Hub. Probabilmente chi ha usato un pochino Open Hub sicuramente si è imbattuto in queste definizioni ed è stato obbligato a gestirle perché Open Hub lavora in questo modo. Andiamo a vedere come si fa la progettazione eh, a livello fisico e virtuale su Open Hub perché la particolarità di Open Hub è che eh, distingue totalmente i due mondi, dispositivi reali e dispositivi virtuali, funzionalità sul software. Questo è stato il concetto che mi è piaciuto quando ho scoperto appunto Open Hub e ho studiato un pochino quali erano le sue peculiarità. Il fatto di poter totalmente separare l'ambiente reale dall'ambiente virtuale e farlo comunque interagire, anche perché sennò non ci sarebbe assolutamente motivo di fare una progettazione di questo genere. I due mondi devono assolutamente interagire però sono eh, totalmente distinti nella fase di progettazione. Il mondo fisico è composto dagli eh, oggetti things, bindings e channel dal punto di vista di eh, progettazione su Open Hub. Eh, quindi eh, things, binding e channel poi vediamo cosa sono, comunque mappano gli oggetti del mondo reale. Subito dopo abbiamo la definizione di items e link che eh, sono invece la parte funzionale quindi diciamo la progettazione virtuale e logica sul su Open Hub quindi la parte chiamiamola più software rispetto alla parte reale. Come detto prima i mondi Things Binding Channel e Items e Link devono cooperare tra loro per poter dar vita al sistema domotico reale. Quindi parliamo di fisico versus funzionale. Ovviamente un sistema domotico è formato da dispositivi fisici, altrimenti non ci sarebbe eh, granché da fare. Eh, cosa sono i dispositivi fisici? Ad esempio le lampadine, quindi le nostre luci di casa, gli interruttori, i pulsanti, degli strumenti di rilevazione tipo la temperatura, rilevazione dei consumi, rilevazione della produzione del fotovoltaico e tutto ciò che abbiamo in casa come oggetto fisico che vogliamo cercare di controllare in maniera virtuale. Il mondo funzionale invece è la parte software, quindi eh, noi dal punto di vista software abbiamo la possibilità di poter gestire tutta una serie di oggetti che ci permettono l'interazione col nostro sistema domotico, oggetti che eh, sono eh, definiti e costruiti dal punto di vista software. Quindi possiamo avere delle dashboard su pannelli, eh, dei pulsanti virtuali e tutto ciò che ci viene in mente dal punto di vista software, dei grafici, visualizzazione dei dati storici, eccetera. Tutto questo è gestito dal mondo virtuale, quindi dal mondo funzionale di Open Hub e quindi items e link. 
parliamo un pochino più nello specifico di things, binding e channel, quindi la parte reale di OpenHub. Abbiamo detto che la parte reale ovviamente necessita dei dispositivi reali, quindi eh, su OpenHub questi dispositivi reali si mappano sugli oggetti che si chiamano things, che per chi ha già usato OpenHub sa che è la prima cosa che bisogna creare quando si vuole aggiungere un dispositivo al proprio sistema. Quindi in questo esempio abbiamo il nostro dispositivo fisico che è la lampadina che viene mappato su una think che corrisponde su OpenHub al dispositivo fisico lampadina. Poi abbiamo il binding. Il binding è un elemento fondamentale per gestire questa mappatura tra dispositivo fisico reale e la sua rappresentazione su OpenHub che è la think. Perché il binding, come ho scritto lì nella slide, io lo posso vedere come se fosse un driver di periferica. Cioè il binding è in grado di parlare sia con OpenHub che con il dispositivo fisico, fa le dovute trasformazioni di informazioni in modo tale che OpenHub sappia parlare col dispositivo fisico non direttamente ma utilizzando il binding. Perché ogni dispositivo fisico, anche della stessa tipologia, potrebbe avere una modalità di interfacciamento diversa, perché ogni produttore potrebbe definire un protocollo diverso, una modalità diversa, eccetera, eccetera. Ad esempio c'è chi interagisce tramite API, c'è chi interagisce tramite MQTT, c'è chi interagisce nativamente, eccetera, eccetera. Il binding si occupa di conoscere questa modalità di interfacciamento dal punto di vista del dispositivo e poi conosce come OpenHub deve vedere questo dispositivo. Quindi trasforma le informazioni proprietarie del dispositivo le astrae in modo tale che vengano integrate in OpenHub e OpenHub sia in grado di vedere tutte le lampadine, ad esempio, nello stesso modo. Ovvio che poi le lampadine, in base alla tipologia che, che sono, possono avere più o meno funzionalità. Però sempre questo è ehm, compito del binding, mettere a disposizione queste eh, funzionalità verso la Fink. Comunque, concettualmente, è come poter usare un mouse sul proprio PC. Il driver cosa fa? Permette di parlare con il mouse ad esempio della Logitech, conosce il linguaggio della Logitech e lo trasforma nel linguaggio che Windows è in grado di interpretare per gestire un mouse. Ultimo oggetto del mondo reale sono i channels. I channels sono praticamente le funzionalità che sono svolte dalla Things. Come detto prima, eh, ad esempio la lampadina può avere diverse funzionalità dalla più semplice di accensione e spegnimento alle lampadine più evolute che hanno la possibilità di dimmerare l'intensità della luce o di cambiare colore ogni funzionalità messa a disposizione dalla nostra lampadina diventa un channel quindi un canale di comunicazione verso la fine il channel sarà il punto di contatto tra mondo virtuale e mondo reale come vediamo successivamente Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist Open Hub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Parliamo quindi del mondo virtuale, quindi della parte funzionale e della parte software. Gli items cosa sono? Sono delle funzionalità all'interno del nostro software che in questo caso è Open Hub cioè mi permettono di definire gli oggetti su cui l'utente dovrà fare delle interazioni, ad esempio dei pulsanti per accendere delle luci, dei grafici per vedere degli andamenti di valori storici, oppure dei semplici, ad esempio, numeri per vedere un valore puntuale di un, ad esempio, sensore di temperatura. Questi items vivono di vita propria, quindi sono definiti all'interno della parte virtuale di OpenHub e permettono l'interazione con l'utente. Ovviamente se sono a sé stanti, non portano un'informazione reale perché non, non stanno utilizzando un dispositivo reale sul quale interagire o dal quale recuperare dei dati ed è per questo che hanno bisogno di collegarsi ai channel delle Fink. Quindi hanno bisogno di mappare una funzionalità, una o più funzionalità messe a disposizione dai nostri oggetti reali modellati su OpenHub che sono le Fink. Ed ecco che nasce il concetto di Link. Il link è eh, praticamente una associazione univoca tra un item e un channel di una thing. C è stato necessario introdurre il concetto di link eh, e non utilizzare solo il channel perché io posso avere più item che puntano allo stesso channel e più channel che sono collegati a uno stesso item. 
Quindi il link è necessario per definire in maniera univoca il collegamento tra un particolare item e un particolare channel. In questo modo abbiamo, fatto, diciamo, abbiamo completato il giro perché abbiamo progettato il mondo reale, progettato il mondo re virtuale e li abbiamo messi in comunicazione tra di loro. Quindi ho definito un item virtuale e creando il suo link verso uno o più particolari channel della mia Things ho dato una funzionalità al mio item virtuale, una funzionalità che mappa un qualcosa di reale. Quindi in quel modo io tramite pressione di un pulsante su una dashboard, quindi un pulsante virtuale, io posso interagire con un dispositivo reale. È importante capire che un channel può avere tanti item collegati, quindi può essere gestito da più oggetti virtuali e un oggetto virtuale in teoria può interagire con più channel contemporaneamente. È importante sapere questo perché in certi tipi di progettazione può tornare utile per non dover fare delle cose molto complicate. Quindi in conclusione abbiamo definito la progettazione reale, things, binding e channel, la progettazione virtuale, gli items e i link, anzi solo gli items, e poi utilizziamo i link per mettere in comunicazione items e channel, quindi mondo virtuale con mondo reale. Questa cosa a me era piaciuta tanto quando ho letto la documentazione di OpenHub, quando appunto ho scoperto OpenHub come una delle possibili alternative di software di Home Automation. Mi è piaciuto molto perché mi ha permesso di configurarmi tutto il mio sistema domotico dal lato software, dal lato virtuale, senza dover aspettare di avere a disposizione i dispositivi reali. In questo modo io mi sono creato tutti gli item in base a quello che volevo fare, tipo pulsanti di accensione delle luci delle varie stanze, eh, monitoraggio delle temperature delle varie stanze, monitoraggio dei consumi dei piani, produzione fotovoltaico e tutto quello che può venire in mente in una progettazione di sistema domotico. Quindi ho creato semplicemente gli item, ho creato le mie dashboard, ho creato l'interattività, ovviamente non avevano, questi item non portavano dei dati reali e non portavano delle funzionalità reali. Però questo mi ha permesso di portarmi avanti nella progettazione virtuale, di fare dei test, vedere cosa succedeva in caso di arrivo di particolari dati o in caso di particolare interazione dell'utente. Tramite API si possono gestire i valori degli item, quindi anche se non sono collegati a dispositivi fisici si possono simulare delle funzionalità particolari. Poi man mano che mi arrivavano i dispositivi reali, creavo la Things, gestivo i channel e tramite i link li collegavo agli item che avevo già creato. Quindi il mio sistema domotico è nato totalmente passivo, quindi solo come interfaccia e dati fittizi, e man mano è diventato sempre più attivo. Questa cosa a me è piaciuta tantissimo e mi ha fatto scegliere OpenHub come mio sistema definitivo di Home Automation. Detto questo vi ringrazio se siete arrivati fin qui, è stato un video un pochino diverso dal solito, ma ritengo che sia importante capire come il software ragiona proprio per poterne sfruttare al massimo le potenzialità perché sì, basta seguire il tutorial che dice crea questo, crea quello, crea quello, mettili in collegamento però sapere il perché si fanno certe cose ritengo che sia importante e come detto prima questo è un video base cioè ho parlato di, degli oggetti base di OpenHub quelli che sono necessari per progettare il sistema domotico ovviamente capitolo a parte è tutta la modellazione semantica che è uno step ulteriore di progettazione che è stato introdotto dalla versione 3 di OpenHub e che permette di sfruttare delle funzionalità maggiori di OpenHub stesso eh, non è uno step obbligatorio nel senso che si può progettare senza utilizzare il modello semantico però è caldamente consigliato utilizzarlo Ovviamente lo vedremo in un video dedicato man mano che andiamo avanti con la nostra progettazione di test. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!